Denmark, situated between the North and Baltic Sea, comprising one third of the Scandinavia Peninsula. An abode once for the Vikings is now home to over 5.6 million people, spread over an area just under 43,000 square kilometers. To put this in perspective, population of just London alone is 50% greater than of Denmark. This is a country known for its high life expectancy and exquisite living standards, perhaps being the reason why in recent surveys by various organisations Denmark is ranked at the top. Accolades don't just stop there. The capital Copenhagen has been voted the world's most livable city. This is a city bustling with avid cyclists, whether it's commuters, children cycling to school or Ravella swaying slightly through the dawn. The bicycle is a substantial feature of the Copenhagen street. So no surprise that its famous biking culture has resulted in this city being voted the best city for cyclists. The foundation of Jamaat in Denmark can be traced back to 1950s, when Sven Age Madsen, a teacher on the verge of becoming a priest, but instead after learning about the Jamaat through literature obtained for studies and research, converted to Ahmadiyyat. He later changed his name to Abdusslam Madsen. The second Khalifa of the Promised Messiah, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Anho, instructed the Jamaat to source a suitable site in Scandinavia in order to build a mosque. <laughs> Yenike Scandinavia mission ka jo agaz fifty six ya fifty five me Hazrat Khilwatul Masih Sani Razilatalan Hone Ski Manzuri at Afar Maiti or Uske Bad Pair Pale Mubalik Jotem Katakar fifty six me hua or fifty six me Scandinavian Mumalik Lehase Subse Pale Jomubalik Te Molana Kamal Say Yusuf Kamal Saib was Sweden me Gotenbag me I. مختلف جگہوں پہ جماعت کا منصوبہ تھا کہ مسجد جو ہے وہ پہلی مسجد بنائی جائے گوٹنبرگ میں بھی بات ہو رہی تھی پھر اوسلو کے بارے میں بھی اخبارات میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ بتایا گیا کہ پہلی مسجد یہاں پہ بنے گی لیکن پھر الحمدللہ کے سکنڈینیویا میں کوپن ہیگن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہاں پہ پہلی مسجد جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صاحب زیادہ مرزا مبارک امیر صاحب جو وکیل تبشیر سے یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے سنگ بنیاد رکھا اس موقع پہ حضرت چودری صاحب زفر اللہ خان صاحب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں This spectacular copper structured mosque's prestigious title of being the first mosque in Scandinavia was cemented when it was inaugurated in July 1967 by حضرت مرزا ناصر احمد Rahmahullah, the third successor to the Promised Messiah, alayhi salam. In 1967, the Prophet of 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 بیس جولائی کو حضور جرمنی سے بزریا ٹرین کوپن ایگن سٹیشن پر تشریف لائے وہاں پہ سکنڈینیویا کے جو احمدی احباب تھے انہوں نے حضور انور کا استقبال کیا اور اگلے دن اکیس جولائی کو جمعہ کے روز حضور انور رجید اللہ تعالیٰ حضور نے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسرد کا افتتاح فرمایا اس لحاظ سے جو بعض بہت سے اہم واقعات اس وقت ہوئے مسجد میں جو مہمان جو مدعو تھے ان کی تعداد تین سو سے زائد تھی اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ جماعت کی تعداد صرف چند افراد پر مشتمل تھی اور یہ سارے انتظامات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت بہت آسان رنگ میں ہوئے اور میڈیا میں اس کی بہت جو تھا وہ پذیر آئی ہوئی یعنی سو سے زائد اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی بغیرہ جو تھے انہوں نے انٹرویوز اور خبریں جو تھیں 
وہ مسجد کی اوپننگ کی جو تھی وہ شائع فرمائی شائع کی حضور رحمہ اللہ علیہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے فرمایا کہ اس مسجد کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جو خدا وحد و یگانہ کی عبادت کرنا چاہے تو اس امر کو میڈیا نے بہت اس کو نمایاں طور پر شائع کیا کہ یہ مسجد جو ہے وہ خدا کا گھر ہے اور ہر ایک کے لیے کھلی ہے اس موقع پہ ایک بیعت بھی ہوئی تھی مسجد کے افتتاح کے موقع پہ دوسرے روز سویڈش ایک بچی تھی جو یونیورسٹی کی طالبہ تھی اس وقت وہ بھی اس موقع پہ انہیں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی تھی Another memorable event in the history of this Jamaat is that its first Majlis Ashura in 1982 was chaired by the fourth successor of the Promised Messiah alayhi salam, Hazrat Mirza Tahir Ahmed, Rahimahullah. Hazrat Khilifat al-Masih Rabi Rahimahullah alayhi khilafat par mutamakkin honne ke baad pehla joh aap ne dora farmaya us mein Denmark bhi shamil tha. Chanache Huzur yaan pe 1982 mein تشریف لائے اور اپنے ڈنما کا دورہ فرمایا اور اس موقع پہ جو مجلس شورہ ہے وہ بھی منعقد ہوئی اور یہ جماعت احمدیہ ڈنما کی تاریخ کا اہم واقعہ تھا کہ جو پہلی شورہ منعقد ہوئی وہ حضرت خلفت المسیح اس میں خود تشریف فرما تھے اور نمائندگی کے لحاظ سے صدر انجمن احمدیہ کی نمائندگی بھی تھی تحریک جدید کی نمائندگی بھی تھی اور وقف جدید کی نمائندگی اس موقع پہ حضور نے خود فرمائی تھی اور اس میں تبلیغ اور مسجد سے متعلق بعض کمیٹیز بھی حضور نے ان کی منظوری تا فرمائی اور یہ ہدایات فرمائی کہ وہ بعد میں اس پہ کام کر کے اپنی ریپورٹ پیش کریں تو یہ ایک اہم تاریخی لحاظ سے واقعہ ہے کہ جماعت احمدیہ ڈنما کی جو پہلی شورہ منعقد ہوئی وہ خود حضرت خلوت المسیح نے فرمائی